Y bueno, un dato que muchos van a pasar por alto, quizás sea irrelevante para muchos, pero sin duda no lo es para mí, es el hecho que se avecina la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una celebración que es especialmente observada por los testigos de Jehová, ya que obedecen ciegamente el mandato de seguir haciendo eso en memoria de Él. Y llegan al extremo, a los testigos de Jehová, y no los voy a culpar de eso, de celebrarlo una vez al año. Porque supuestamente es una conmemoración que Jesús mandó que se hiciera, recordando el sacrificio que Él hizo por la humanidad. Pero una de las cosas a las que se iban al extremo los testigos de Jehová, es que ellos aseguran que celebran esta ocasión en la fecha exacta que marca el calendario. Este año creo que es el... 24 de, de marzo o por ahí la fecha no me importa okay, porque no es de eso lo que voy a hablar cuando ellos la van a celebrar la conmemoración de la muerte de Jesús pero ellos aseguran que ese día es el día exacto en que él murió ahora cómo calculan los testigos de Jehová el día de la conmemoración ya lo he explicado antes pero una breve explicación por, por si usted no lo sabe o no lo ha oído nunca es que se celebra la primera luna llena, la que está más cerca del equinoccio de primavera, que generalmente es el 21 de, de marzo. Entonces, la primera luna nueva antes o después, no importa si, si, si el equinoccio es el 21 y la primavera es el 19, pues, pues bueno, entonces se cuentan 14 días de ahí para allá, la primera luna, luna nueva. Y la luna llena es generalmente dos semanas después cuando sucede la conmemoración. Entonces por eso la, la fecha varía. Sin embargo, este año hay un error grande en esa fecha. Y el testigo de Jehová debería prestar atención de que si cuando se reúna su ritual anual, verdaderamente está celebrando la fecha de la muerte de Jesús. Y aquí lo invito a usted, amigo, que no es testigo también, a razonar. A ver, ¿cómo está eso? Primeramente... Si usted se fija en un calendario, o lo busque en Google, donde quiera, se va a dar cuenta que la Pascua o el Passover de los judíos no será en marzo. Este será a finales de abril. A finales de abril, entre el 24 y el 29 de abril. Eso es para ellos la Pascua. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, que la Semana Santa Católica debería de caer alrededor de esa Pascua. Sigo sin entender, a mí qué me importa. El asunto está que si Jesucristo hubiera estado en la tierra en estos momentos, él no estaría celebrando la Semana Santa. Él estaría celebrando la Pascua Judía o celebrando un aniversario más de que supuestamente fueron librados del cautiverio Egipto en el 14 de, de Nisan. Entonces, como este año, o mejor dicho para ellos, cada cuatro años tienen que aumentar un mes al calendario judío, para compensar los días que sobran, pues cada año sobran ocho, ocho, horas, ocho horas y algo al año. Y, y en el calendario en España, en gregoriano se agrega un día cada cuatro años, que es el 29 de febrero. Bueno, los judíos agregan un mes entero cada cierto tiempo y este año sucede eso. Entonces los judíos estarán celebrando su Pascua, eso será entre el 24 y el 29 de abril. Sin embargo, la Semana Santa, Viernes Santo, caerá 29. O sea que de lunes a viernes es la Semana Santa, pero será como el 24 de marzo en adelante. Un mes antes que los judíos. Otra vez, amigo testigo, haga usted la cuenta. Usted va a estar casi obligado esa noche observando una fecha que no tiene nada que ver con Jesucristo. Porque él era judío. Él no iba a estar celebrando la Semana Santa Católica. Jesús iba a celebrar la Pascua Judía. Su liberación de los, del, del Imperio Egipcio. Y esto no va a ser en marzo. Esto será a finales de abril. Así que disfruten testigos de Jehová su conmemoración. Más bien es una celebración pagana que santa como ustedes creen. Pero si creen que lo está haciendo en la fecha correcta. No. Lo van a hacer un mes antes del calendario bíblico original. Solo para que mediten.